ஹாய் ஆல் குட் மார்னிங் இந்த விளாகில் வந்து நாங்கள் எப்படி தீபாவளியை செலிப்ரேட் பண்ணோம் யூரோப் வேலன் போடுறோம் பாருங்கள் இதில் ராமாயண பர்ஃபார்மன்ஸ் கூட வரும் ஸ்கிப் மாதிரி பண்ணாங்க அதுவும் நல்லாயிருக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் என் வீடியோ எண்டு வரலாம் பாருங்கள் ஸோ இது வந்து இந்த செலிப்ரேஷன் ஆர்கனைஸ் பண்ணது ஐசிஐயோன்னு சொல்லிட்டு இந்தியன் கல்ச்சுரல் அசோசியேஷன் ஃபார் ஒருக்வே அவங்க தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ உள்ளே வந்து நிறைய ஸ்டால்ஸ் ஃபுட் ஸ்டால்ஸ் இருந்துச்சு அப்புறம் இந்தியன் குர்தாஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டால் மாதிரி போட்டு சேல் பண்ணியிருந்தாங்க பட் இந்த தடவை எங்களுக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா டான்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் கூட பண்ணாங்க இந்த தடவை என்ன தோணுச்சுன்னா நிறைய வந்து லோக்கல் பீப்புள் யூரோபியன் பீப்புள் நிறைய பேர் இருந்தாங்க இந்தியன்ஸோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் நாங்கள் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லோக்கல் பீப்புள் தான் இருந்தாங்க அப்புறமாலே கொஞ்சம் கொஞ்சம் டைம் ஆக தான் இந்தியன் பீப்புள் வர ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இதுதான் அது இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு பழைய மியூசியம் மாதிரி பட் ஆனால் இப்போ யாரும் அதை யூஸ் பண்ணுறதில்ல ஸோ அது வந்து இந்த மாதிரி கல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கெலாம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிற பண்ணிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது தான் சைடில் சும்மா ஒரு ப்ளே ஏரியா மாதிரி இருந்துச்சு கிட்ஸ்க்காக ஸோ அதில் எல்லா பசங்களும் விளாண்டுட்டு இருந்தாங்க இவங்க வந்து லோக்கல் ஒரு கேம் தான் பட் ஆனால் இந்தியன் டான்ஸ்லாம் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இண்டிபெண்டன்ஸ் டே செலிப்ரேஷனில் கூட இவங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் வந்து போட்டிருந்தேன் ஸோ அவங்களே தான் இந்த சோலோ பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க இதில் டான்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சின்ன பூஜை மாதிரி பண்ணாங்க தீபார்த்தனை காமிச்சிட்டு அதுக்கு அடுத்தது வந்து டாமாயணம் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆச்சு
had proclaimed to her father, anybody who could string the bow would be worthy of marrying her. When it was the right time for Sita's marriage, Jal invited all kings across the land for a swayamvara, a ceremony where the bride would independently choose the groom. Jalak expressed Sita's proclamation to all the visiting guests in the ceremony. This was his daughter's wish and he was obliged to fulfill. Ram is my life. 
the jewel of Ayodhya and my beloved son. How can you make such a thing? My lord, I request you to fulfill the second part of my wish. Ram must go into exile for 14 years and Bharat should be declared as king. She wants Bharat to be the future king of Ayodhya and you and me. What was the other? The second wish, brother, is that you have to leave Ayodhya and go into an exile for 14 years. Exile? But why, Lakshman? I don't understand. It's Queen Heke's wish and the king agreed to it. I see. I can't go against my father's words or break his promise. It is my duty to obey. If you are going, then I will go along with you. We'll go with you, brother into the forest. Where you go, we go. I would have said yes, but I have already married with a beautiful charm and virtuous secret. Why don't you ask my brother Lakshman? He is also strong and handsome. Mm, he is handsome too. Lakshman, I like you. I want to marry you. Sorry, I am not interested in marrying you. How dare you say no to me? Is this because of this lady? I will show you my powers. I will hurt her. How dare you have seen the lady? My nose. My nose. Lakshman cut off my nose.
Lakshman. Who hurt you? Ram and his brother Lakshman. You mean that prince from Ayodhya? He is the one who attacked you? Yes, brother. They attacked me. And then Sita. I wish I could ruin her beauty. Is she really that beautiful? She is the most beautiful woman on earth. She deserves someone as handsome as you. <laughs> Don't worry, sister. I will avenge you by abducting Sita. We try to find her everywhere in the forest. Jatayu informs Ram that Ram has abducted Sita to look. With this information, Ram and Lakshman continue their search. Pranam, I have not seen you here before. May I know who you are? Anman. Lord, Lord Ramachand. My dear Sita, your beauty matches your courage. Why do you remain loyal to a mere mortal? Lord Rama is not just a mortal. He is an incarnation of Lord Vishnu. His love and righteousness are my strength. Swami, I beg of you, this is the last opportunity to make a man. Lord Rama is no ordinary person. Our action has already cost us the life of a son and your brother. I cannot bear to lose you too. Please reconsider and return Sita to Ram. I understand the consequences, but I cannot let this injustice go unanswered. I am the king of Lanka and I am determined to avenge the wrong that has been done to me. Don't try to stop me.
முடிஞ்சோடனே வந்து பட்டாசு வெடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் இங்கே வந்து இண்டிவிஜுவலாக வெடிக்கல ஒருத்தர் வெடித்தாங்க எல்லோரும் பார்த்தோம் அவ்வளோதான் ஸோ கிட்ஸுக்கு தான் ரொம்ப என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு ஏன்னா அவங்க இந்தியாவை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவாங்க அங்கே பட்டாசு வெடிக்கிறத பட் இதை பார்க்குறது நல்லா தான் இருந்துச்சு அனுஷும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணால் எல்லா கிட்ஸும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க அனுஷ் தான் கடைசி வரலும் கற்றுக்கிட்டே இருந்தேன் ஹாப்பி தீபாவளி ஹாப்பி தீபாவளின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்க அவனுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருந்தது ஹாப்பியாக கடைசி வரலும் ஈவெண்ட் ஹாப்பியாக முடிஞ்சது அது வரலாம் சந்தோஷம் தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் வாட்சிங் நீங்களும் நல்லா தீபாவளி என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மை ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் சார்